நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு கணவன் மனைவி வசியம் இதுதான் இன்றைய தலைப்பு நாணயத்தில் இரண்டு பக்கங்கள் இருப்பது போலவே அனைத்து செயல்களிலும் நேர்வழியும் இருக்கும் குறுக்கு வழியும் இருக்கும் நமது சிந்தனை பார்வை என்பது எப்போதுமே நேர்வழியில் என்பதால் இந்த பதிவிலும் நேர்வழியிலான கணவன் மனைவி வசியத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வசியம் என்ற சொல்லுக்கு பின்னால் விருப்பம் ஆசை ஈடுபாடு கட்டுப்படல் ஒத்து போகுதல் ஒத்துழைத்தல் என பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்கிறது பொதுவாக வசியம் என்றதும் மோகினி வசியம் எஜ்ஜினி வசியம் குட்டிச்சாத்தான் வசியம் என்கிற பெயரில் மந்திரம் தந்திரம் தகடு தாயத்து மைவித்தை செய்திகள் நிறைய இருக்கிறது நம் பதிவு அது அல்ல திருமணமான கணவன் மனைவி அவர்களுக்குள் அன்பாய் பிரியமாய் ஒற்றுமையாக பகல் இரவு என எல்லா வேலைகளிலும் மனமொத்த தம்பதிகளாக திகழ என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இந்த பதிவு இதிலும் மந்திரங்கள் இருக்கிறது ஆனால் நேர்வழி கணவன் மனைவி அல்லாத யாருக்கும் பலிதம் தராது காரணம் இது ஆகம மந்திரங்கள் ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு துறையை கவனிக்க ஒவ்வொரு கிரகங்கள் இருப்பது போலவே இந்து மதத்திலும் கடவுள் இணைந்தும் பிரிந்தும் தனித்தும் செயல்படும் இதம் சொல்லப்படுகிறது அந்த வகையில் ஜாதகத்தில் காதல் கிரகம் சுக்ரன் ஆன்மீகத்தில் காதல் கடவுள் மன்மதன் மன்மதன் தனித்தவர் அல்ல ரதியோடு இணைந்து செயல்படக்கூடியவர் ரதி மன்மதனின் அருளை பெற வேண்டி இருப்பதால் அவரை பற்றியும் கொஞ்சம் தெரிந்து கொண்டு போகலாம் அவன் பெரிய மன்மதன் என்றும் அவள் என்ன ரதியா என்றும் சொல்லாடல் நம்மவர்களால் கையாளப்படுகிறது புராண இதிகாச செய்திகளின்படி இவர்கள் இருவர் தான் புராண காலத்தில் அழகானவர்கள் மன்மதனுக்கு காமதேவன் ராகவிருத்தன் அனங்கன் கந்தர்வன் மனோஜித் ரதிகந்தன் மதனன் புஷ்பமானன் வசந்தன் என்றெல்லாம் வேறு பெயர்கள் உண்டு மன்மதனின் வில் கரும்பால் ஆனது வில்லில் பூட்டப்படும் நான் தேனீக்களால் உருவாக்கப்பட்டது காமதேவனின் அம்பு தாமரை அசோகம் மாம்பு முல்லை நீலோத்பலம் என்கிற ஐந்து வித நறுமண மலர்களால் ஆனது காமதேவனின் வாகனம் பச்சைக்கிளி மன்மதன் விஷ்ணு பகவானின் மகன் என்கிறது புராணங்கள் ரதியோ தச்சனின் மகள்களில் ஒருத்தி பார்வதி தேவியின் தங்கை சித்தன் என்றும் பித்தன் என்றும் சொல்லப்படுகிற சிவபெருமான் எப்போதுமே தவத்திலும் நிஷ்டையிலுமே இருப்பாராம் ஒரு சமயம் அவர் செய்த தவத்தால் அகில லோகத்திலும் வெப்பம் அதிகரித்தது அதை தாங்க முடியாமல் தேவர்கள் தவித்தார்கள் இதற்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் என சிந்தித்த பார்வதியால் அனுப்பப்பட்டவன்தான் தங்கச்சி புருஷம் மன்மதன் எப்படியாவது அவர் தவத்தை கலைத்துவிடு என்று கட்டளையிட்டு அனுப்பினார் தவக்கோலத்தில் இருந்த சிவனை நெருங்கிய மன்மதன் வசந்த காலத்தை தோற்றுவித்தான் மனதை கிளர்ச்சி ஊட்டும் நறுமணத்தை கசிய விட்டான் இளந்தென்றல் காற்று தவழ்ந்தது சிவன் கண்விழிக்கவில்லை ரதியும் மன்மதனும் அக்கால பிரேக்டான்ஸ் கிளுகிழுப்பு கிளப்டான்ஸ் எல்லாம் போட்ட பிறகும் கூட சிவபெருமான் கண்விழிக்கவில்லை எதற்குமே மசியாமல் தவமே கதி என இருந்த சிவனை நோக்கி தன் இறுதி அஸ்திரமான காமபானத்தை ஏவினான் மலர் அம்பால் தாக்குண்ட சிவன் கண்விழித்தார் தவத்தில் இருந்து விழித்ததால் கண்டில் இருந்து தீப்பொறி வறந்தது எதிரே மன்மதன் தீயில் கருகி சாம்பலானான் அதுவரை தன்னிலை மறந்து மன்மதனோடு ஆட்டம் போட்ட ரதி ஆடி போய்விட்டாள் ஐயோ தெய்வமே என புலம்பினாள் மன்மதன் சாம்பலானானே அந்த சாம்பலை அள்ளி உடலில் பூசி கொண்டு கதறுகிறாள் மனம் இறங்கிய சிவன் உன் கண்ணுக்கு மட்டும் மன்மதன் தெரிவான் என விமோச்சனம் அளித்தாராம் என்றாலும் ரதி தேவி கடும் தவம் செய்து விஷ்ணுவின் தசாவதாரத்தில் கிருஷ்ணனின் மகனாக பிரயத்மன் என்ற பெயரில் தோன்றி மீண்டும் ரதியினை மணந்தார் என்பது புராண தகவல் இந்த ரதியும் மன்மதனும் ஒவ்வொரு ஆணுக்குள்ளும் பெண்ணுக்குள்ளும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் தெய்வங்கள் எப்போதுமே நேரடியாக செயல்பட மாட்டார்கள் என்கிற வகையில் 
ஜோதிடத்தில் நம்மையெல்லாம் இயக்கி கொண்டிருக்கிற நவகிரகங்களில் காதல் கிரகம் என்றும் வீனஸ் என்றும் போற்றப்படுகிற சுக்ரன் தான் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார் சரி நாம் விஷயத்திற்கு வருவோம் இது திருமணமான கணவன் மனைவிக்கு மட்டுமே உரியது பலவிதமான எந்திர பிரயோக முறைகளில் ரதி மன்மத எந்திரம் என்கிற ஒன்று உண்டு எங்காவது வெளியில் செல்லும் பொழுது எந்திரங்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகளில் சரியானதை வாங்க முடிந்தால் அதை வாங்கி வந்து பெட்ரூமில் வைத்து பொங்கல் பால் பாயாசம் கல்கண்டு சேர்த்து காய்ச்சிய பால் முந்திரி பருப்பு இதில் எதை பூஜைக்கு நிவேதனமாக வைக்க முடியுமோ வைத்து மேலும் கரும்பு கிடைத்தால் கரும்பு துண்டு தாமரைப்பூ மாம்பூ முல்லைப்பூவால் அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும் அர்ச்சனை செய்யும் பொழுது ஓம் காமதேவாய வித்மகி புஷ்ப தேவாய தீமகி தன்னோ அனங்க பிரச்சோதயாத் ஓம் காமதேவாய வித்மகி புஷ்ப தேவாய தீமகி தன்னோ காம பிரச்சோதயாத் ஓம் மன்மதே சாய வித்மகி காமதேவாய தீமகி தன்னோ நங்க பிரஜோதயாத் ஓ மனோபாவாய வித்மகி பஞ்சபானாய தீமகி தன்னோ காம பிரஜோதயாத் என்கிற மந்திரத்தை இருபத்தேழு முறை இருபத்தோரு நாட்கள் சொல்லி அந்த தகடை எடுத்து உங்கள் பெட்ரூம் கட்டிலுக்கு அடியில் ஸ்குரு போட்டு மற்றவர்கள் பார்வையில் படாமல் வையுங்கள் எந்திரம் கிடைக்காவிட்டால் திரையில் தெரியும் ரதி மன்மதன் படத்தை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து ஃப்ரேம் செய்து முன் சொல்லியவாறே மந்திரங்கள் சொல்லி பூஜித்து கட்டிலுக்கு அடியில் படுக்கை வசத்தில் நிலையாக வைத்து விடுங்கள் படமோ எந்திரமோ எதுவாக இருந்தாலும் அத்தர் புணுகு சவ்வாது போன்ற வாசனை திரவியங்களை பூசலாம் தினசரி கணவன் மனைவி தங்கள் தனி அறைக்கு செல்லும் முன் இந்த மந்திரத்தை மனதுக்குள் மூன்று முறை உச்சரித்து சென்றால் போதுமானது கணவன் மனைவி இடையே ஈர்ப்பு வசியம் முழுமையான தாம்பத்திய ஈடுபாடு என்பது கிடைக்கும் மிக விளக்கமாக விரிவாக சொல்லவில்லையே தவிர இது பலன் தரும் பரிகார மந்திரங்கள் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்